इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हॉस्टल का पार्ट वन देख लीजिए क्योंकि ये मूवी अपनी पिछली मूवी से लिंक्ड है और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ मूवी स्टार्ट होती है और पार्ट वन का एंड दिखाया जाता है जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेस को एक बाथरूम में मार देता है और आकर ट्रेन में बैठ जाता है उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब होती है उसकी ऐसी कंडीशन देख पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं हॉस्पिटल में कुछ लोग उससे मिलने आते हैं जो स्लोवाकिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेते पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बता देता है जो कुछ उसने वहाँ पर फेस किया था और साथ ही उनको काउंटिंग क्लब की निशानी भी बता देता है और वो निशानी एक ब्लड हाउंड डॉग का टैटू था और वो टैटू उस जगह के कार्ड और वहाँ के सारे मेंबर्स के हाथ पर भी बना हुआ था जैसे ही पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बता देता है वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देते और अपने हाथ पर बने हुए ब्लड हाउंड डॉग का टैटू दिखाते हैं और उससे पूछते हैं की क्या ये वही टैटू है और जब पैक्सटन ये देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है और वो लोग उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर मार दे लेकिन हम देखते हैं की ये हकीकत नहीं होती बल्कि पैक्सटन का एक बुरा ख्वाब होता है पैक्सटन के साथ वहाँ पर जो हुआ वो अभी तक उसके सदमे से बाहर नहीं आया था वो अपने फ्रेंड के साथ उसकी नानी के घर रह रहा होता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पैक्सटन किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो लोगों की हर जगह पर थी और अगर ये सब कुछ पुलिस को बता देगा तो यकीन वो लोग इसे ढूंढ लेंगे और इसे मार देंगे इस डर को वो अपने दिल में रख कर जिंदगी गुजार रहा था और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत परेशान रहती उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और पैक्सटन वहाँ से चला जाता है अगली सुबह वो पैक्सटन को ढूंढ रही होती है और जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि पैक्सटन का सर उसके धड़ से अलग है यानी उसकी बॉडी वहाँ पर है लेकिन उसका सर नहीं था जिसे उसकी बिल्ली खा रही थी और फिर हम उस हंटिंग क्लब के मालिक साशा को देखते हैं जिसके पास एक आदमी बॉक्स लेकर आता है और साशा उसे अप्रिशिएट करता है इसके बाद तीन अमेरिकन स्टूडेंट लॉर्ना विटनी और बैथ को दिखाया जाता है वो तीनों अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती है वहाँ पर वो एक मॉडल अजेला का स्केच बना रही होती है जब उनकी क्लास खत्म होती है तो वो मॉडल उनके पास आती है और वो कहती है कि मेरा स्केच मुझे दिखाया जाए वो स्केच ना इतना प्यारा था और ना ही इतना बुरा लेकिन फिर भी वो उसे परचेज करना चाहती थी तब बैथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती है इस पर अगजैल उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और वो मना कर देती है और कहती है कि मैं जल्दी में हूँ क्यूँकी उन्हें जर्नी आरोप जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी वो तीनों घूमने के लिए प्रा जा रही होती है और वो अपनी ट्रेन में बैठ जाती है बैथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है और लोना कैबिन में ही रह जाती है जब वो दोनों कैबिन ऐसी बाहर आती है तो एक अजीब सा आदमी उनसे टकरा जाता है लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और वहाँ पर उन्हें एक्जेल भी मिल जाती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है बैथ एक्जेल से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है जिस पर वो सोचती है कि जैसे ही मैंने सुना कि वो प्रा जा रही है उसने भी प्रा जाने का प्लान बना लिया दूसरी तरफ वही अजीब आदमी दिखाया जाता है जो कैबिन के बाहर से काफी देर से लौटना को घूर रहा होता है और देखते ही देखते वो कैबिन के अंदर आ जाता है जब बैथुर विटनी कैबिन में वापस आती है तब तो वो देखती हैं कि लौटना रो रही होती है लौटना उन्हें बताती है कि एक आदमी उसका आई चुरा कर ले गया है तभी वहाँ पर एक्जेल भी आ जाती है और उनका आई उनको वापिस कर देती है और कहती है की एक आदमी ने उसका परस जबरदस्ती खेचने की कोशिश की थी तब इसी दौरान उसकी पॉकेट ऐसी ये गिर गया ये सुनकर वो तीनों उस पर शक करने की बजाय उसे गलत समझने की बजाय अंदर बुला लेती हैं। वो सब ड्रिंक करने लग जाती हैं और अगजैल उनको कहती है कि हम सिलोवाकिया चलते हैं जहाँ पर उसे लगता है कि बहुत ज्यादा सुकून होगा और वो तीनों भी सुकून की तलाश में थी और वो चाहती थी कि सुकून से ही उनकी वोकेशन गुजर जाए इसीलिए वो भी एग्री हो जाती है सिलोवाकिया पहुँचने के बाद वो लोग उसी होटल में एक रूम बुक करवाते हैं तभी रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात को होने वाले फेस्टिवल में भी उन लोगों को इन्वाइट करता है वो सब अपने अपने रूम में जाती है और बैठ सात वाले रूम में देखती है की वहाँ पर एक है जो बहुत खुश होते हैं फिर हमें वो रिसेप्शनिस्ट दिखाया जाता है और वो उन तीनों के पासपोर्ट्स को स्कैन कर रहा था स्कैन करने के बाद वो उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर देता है जहाँ पर पूरी दुनिया के अमीर लोग उनका रेट लगाना शुरू कर देते हैं तब टोड नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रेट लगा कर बैथ और विटनी को खरीद लेता है ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल आरोप चल रहा था और किसी विजिटर को इस बात की खबर तक न होती थी की उसे पूरी दुनिया में नीलाम किया जा रहा है टोड अपने फ्रेंड स्टूडेंट को कॉल करके इन्वाइट करता है और वो दोनों अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे थे वो दोनों से लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है रात को वो तीनों अगजैल के साथ उसी फेस्टिवल में जाते हैं वहीं पर टॉड और स्टूअर्ट भी थे जो उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की असल में उस फंक्शन को सिर्फ फेस्टिवल का नाम ही दिया गया था और वहाँ पर सब लोग अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने आए थे विटनी लोरना को बताती है की बैथ की मदर मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्
सकती है वो सब वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं लेकिन लोरना अकेली बैठी हुई थी तभी एक आदमी उसके पास आता है और डांस के लिए उसे ले जाता है बैठ के पास भी एक लड़का आता है लेकिन वो उसे इनकार कर देती है तब वो उसे कहता है की मैं तुम्हारी मदद कर सकता था और ये कहकर वो वहाँ ऐसी चला जाता जैसे ही वो जाता है जफनिस भी वहाँ पर आ जाता है और बैथ को एक ड्रिंक देता है बैथ उस ड्रिंक को अपने पीछे उस तरफ फेंक देती है जहाँ पर खड़ा स्टूअर्ड उसे देख रहा होता है बैथ उसे सॉरी करती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है बैथ जब ड्रिंक लेने जाती है तब लोरना उसे कहती है कि वो आदमी उसे बोर्ड तक लेके जाना चाहता है जिस पर बैथ साफ इनकार कर देती है और वो कहती है की हमें अजनबियों आरोप भरोसा नहीं करना चाहिए और वो ड्रिंक लेकर स्टूअर्ड के पास चली जाती है और वो दोनों काफी बातें करती है और जैसे ही बैथ जाने लगती है स्टूअर्ड उसे गुड नाइट बैथ कहता है और बैथ वही आरोप रुक जाती है और बैथ सोचती है की उनकी सारी बातचीत में कहीं भी उसने अपना नाम उसे नहीं बताया था जब स्टूअर्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड्स को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था तब बैथ को उसकी बात पर बिलीफ आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है आगे जाकर वो देखती है कि लोरना उसी आदमी के साथ बोट पर बैठकर जा रही है जिस पर वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता उस आदमी का नाम रोमन होता है वो लोरना को एक बहुत सुनसान जगह आरोप ले जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं वहाँ बैठ और पिटनी वापिस हॉस्टल में जाते हैं और पीछे ऐसी एक जैल लोरना के लिए वही आरोप रुक जाती है वो दोनों जब अपने रूम की तरफ आती है तब बैठ देखती है की उनके साथ वाले रूम में दो आदमी है जो अपना सामान समेट रही थी और जैसे ही वो आदमी बैथ को देखते हैं अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और ये वही रूम था जब बैथ ने पहली बार वहाँ पर उस कपल को देखा था अगली सुबह हम देखते हैं कि बैथ और विटनी अक्सेल के साथ उस पा में काफी इंजॉय कर रही होती हैं और साथ में वो ये सोचती हैं कि लोरना भी शायद रोमन के साथ इंजॉय कर रही हो लेकिन लोरना मुश्किल में थी उसे बात टब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था और देखते ही देखते उस बात टब में एक औरत आकर लेट जाती है और एक उजार लेती है और उससे लोरना की बॉडी पर कई ज्यादा कट लगा देती है जिससे उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो नीचे गिरता है वो औरत उसके खून से नहाती है फिर उसका गला काट देती है और जो बचा हुआ खून होता है वो उससे भी नहाती है फिर हम बैठ को देखते हैं जो स्पा में सोई होती है जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है वहाँ पर वो बिल्कुल अकेली होती है वो विटनी को ढूंढने जाती है लेकिन कुछ गार्ड्स वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं उनसे बचने के लिए वो एक दीवार पर चढ़ जाती है और बाहर वाली साइड पर कूद जाती है और मेन रोड पर आ जाती है वहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जिसने फेस्टिवल में उसे डांस के लिए पूछा था बैत उससे हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ ऐसी चला जाता है बैत जंगल की तरफ भागती है वहाँ पर वही क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे काफी पीटते हैं तभी वहाँ पर एक्जेल आ जाती है और उस वक्त उसके साथ साशा भी होता है और वो बैत को वहाँ ले जाती है साशा उन सब बच्चों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देता है और उनसे कहता है वो किसी एक बच्चे को आगे की तरफ फेंक वो बच्चे कुछ सोचे समझे बगैर एक लड़के को आगे की तरफ फेंक देते हैं साशा उस बच्चे को शूट करके मार देता है लेकिन इस बात का उन बच्चों पर जरा भी असर नहीं होता और वो आराम ऐसी वहाँ ऐसी चले जाते फिर एक जैल बैठ को साशा के घर में लेकर जाती है और वहाँ पर एक जैल की एक बहुत बड़ी और काफी खूबसूरत पेंटिंग मिलती है और यहाँ पर हमें ये बात समझ लग जाती है की ये सब कुछ एक सोचा समझा गया प्लान है क्यूँकी इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी अक्सैल ने बैठ से उसे खरीदने की जिद क्यों की दूसरी तरफ एक मेकअप आर्टिस्ट विटनी को क्लाइंट्स के लिए तैयार कर रहा होता है विटनी बड़ी मुश्किल से उसे जान छुड़वा कर वहाँ ऐसी भागती है लेकिन वहाँ पर हर तरफ सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं और गार्ड सारी जगहों को सील कर देते हैं और वो वहाँ ऐसी भाग नहीं पाती बैथ एक्सैल के रूम में आती है और वो उसी आदमी की फोटो देख लेती है जिसने ट्रेन में लोरना का आईपोर्ट चुराया था और उसके साथ एक दूसरी पिक्चर भी होती है जो पार्ट वन में दो लड़कियों की थी जिनमें नतालिया और सरवेट लाना थी बैथ विंडो से बाहर देखती है और वहाँ पर वही गार्ड होते हैं जो स्पा में उसे पकड़ने आते हैं तब उससे इस बात की समझ लग जाती है की जैल भी सब में मिली हुई है और वो खुद को एक वार्ड रूम में बंद कर लेती है तब वहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर बहुत लोगो के सर एक ट्रॉफी की तरह रखे हुए और उन्ही सरों में पैक्सटन का सर भी मिल जाता है और गार्ड वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और दूसरी तरह टॉड और स्टुअर्ट भी तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं स्टुअर्ट जो अपने रूम में जाता है तब वो वहाँ पर बैथ को देखता है और काफी घबरा जाता है जिस पर वो बैथ को बताता है की वो यहाँ आना नहीं चाहता था अपने फ्रेंड की एग्जिस्ट करने आरोप वो यहाँ पर आया है वो बैथ को खोल आजाद कर देता है और बैथ वहाँ ऐसी भागने लगती है और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचती है वो उसे पीछे ऐसी मार बेहोश कर देता है और फिर ऐसी उसे कुर्सी पर बांध देता है दूसरी तरफ टॉर्ड विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक पावर कटर चूज करता है और जैसे ही वो उसे उसके
मेडिकल एड देते हैं और उसकी पिक्चर बना के सब क्लाइंट्स को दिखाते हैं वो अपने क्लाइंट्स को कम ऑफर में सस्ते दामों से सेल कर रही थी और इस ऑफर को लेकर वो स्टूडेंट के पास भी जाते हैं और जब वो सोचता है कि ये बैट की फ्रेंड है तो वो इस इसको लेने के लिए यस बोल देता है वो विटने को मार देता है और उसका नेकलेस लेकर वो बैट को पहना देता है बैट अपनी जान बचाने के लिए उसे सड्यूस करना शुरू कर देती है वो उसके हाथ पाँव खोल उसे टेबल आरोप लिटा देता है और वो बैट के करीब आता है लेकिन बैट उस पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देती है और उसी कुर्सी आरोप बांध देती है तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं जिस पर वो वो उन्हें गन पॉइंट पर कहती है कि वो स्टुअर्ट को काट देगी और वो डिमांड करती है कि साशा को यहाँ पर बुलाया जाए तभी साशा वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है तभी बैत उसे एक डील ऑफर करती है क्योंकि वो बहुत अमीर होती है वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी जिसमे वो उसे वहाँ का रूल बताता है की वहाँ का मेम्बर बनने के लिए किसी एक को मारना होता है जिस पर बैत कुछ सोचे समझे बगैर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट काट देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है इसके बाद वो उसी ब्लड हाउंड डॉग का टैटू बनवा कर की मेम्बर बन जाती है बैत उन बच्चों की मदद से अक्जैल को जंगल में लेकर आती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है वो बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है